വെൽക്കം ടു കുക്കിംഗ് ഇറ്റ് സിമ്പിൾ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഗോതമ്പ് പൊടി അപ്പം ഈ ഗോതമ്പ് പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു നൂഡിൽസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നൂഡിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന നൂഡിൽസ് എത്രത്തോളം ഹെൽത്തി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ വീട്ടിൽ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഈ നൂഡിൽസ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ചിക്കൻ നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പി കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ നൂഡിൽസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ രണ്ട് കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഞാൻ ഒരു വലിയ ബൗളിലേക്ക് ഇടുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഗോതമ്പ് പൊടി ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അതിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഞാൻ ഈ രണ്ട് കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തതിലേക്ക് കണക്കാക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് ഇടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ ഇടുന്ന പാകത്തിൽ ഇട്ടാൽ മതി അതുപോലെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയില് കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് മുട്ട ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുട്ട ഇഷ്ടമില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാം പക്ഷേ മുട്ട ചേർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റും നല്ല സ്മൂത്തും ആയിട്ടുള്ള നൂഡിൽസ് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുട്ട ചേർക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങളിപ്പോൾ വെജൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മുട്ട ഒഴിവാക്കാം നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴക്കില്ലേ ആ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം വെള്ളം മുഴുവനായിട്ട് ചേർക്കുന്നില്ല കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ടായിരുന്നു ഇതിൽ ഒഴിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊരു സ്മൂത്തായിട്ട് ഉള്ള മാവായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴക്കുന്ന ആ ഒരു പാകത്തിൽ തന്നെ വേണം ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നല്ലോണം ലൂസായി പോകരുത് അപ്പം നമ്മുടെ മാവ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം മാവ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള മാവാണ് പക്ഷേ നല്ല ലൂസും അല്ല ഇങ്ങനെ ബോൾ പോലെ കറക്റ്റ് ഉരുട്ടി വെക്കാൻ പറ്റിയതാണ് നമുക്ക് ഈ മാവ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഞാൻ വലിയൊരു സോസ് പാനിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിലാണ് നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ സോസ് പാനിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് ഒക്കെ വേറിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തിളയ്ക്കുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സേവനായി റെഡിയാക്കാം ഇതുപോലെ ചെറിയ ഹോളുള്ള ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ അച്ചാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒന്ന് എണ്ണ തടവി കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് പാത്രത്തിൻ്റെ അകത്തും എണ്ണ തടവി കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മാവൊന്നും ഇതിനകത്ത് പറ്റി പിടിക്കില്ല നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അമർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നന്നായിട്ട് എണ്ണ ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് തടവി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലീൻ ആക്കാനും എളുപ്പമായിരിക്കും മാവൊന്നും പറ്റി പിടിക്കാതെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നമ്മുടെ മാവ് എടുത്തിട്ട് ഇതിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം കാരണം ഈ മാവ് മുഴുവനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സെവനായിൻ്റെ അകത്ത് പോവില്ല ഒരു കപ്പാണെങ്കിൽ സെവനായിൽ ഒരു തവണ ഉണ്ടാക്കാൻ കറക്റ്റാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ മാവിനെ രണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മാവിന് ഞാൻ ഈ സെവനായിൻ്റെ അകത്ത് ഇടുകയാണ് ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം വെട്ടി തിളയ്ക്കണം ഈ ഒരു പാകമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ അച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ നൂഡിൽസ് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ സാധാരണ ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അമർത്തി ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്കാണ് ഈ നൂഡിൽസ് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന അത്ര ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിങ്ങനെ ചുറ്റിക്കാൻ പറ്റില്ല കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ബലം ഉപയോഗിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ബാച്ച് നൂഡിൽസ് തിളയ്ക്കുകയാണ് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ഇത് തിളയ്ക്കണം മൂന്ന് മിനിറ്റ് നന്നായി തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒരു അരിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കോരിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ നല്ല തണുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടണം ശ
ഇത് നീളത്തിൽ അരിയുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂഡിൽസിൻ്റെ കൂടെ ഇത് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ പച്ചക്കറി കാണുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കഴിക്കാനും എളുപ്പമാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഈ പച്ചക്കറിയുടെ ഒരു ക്രഞ്ചിനെസ് നൂഡിൽസിന് വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ നൂഡിൽസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മുട്ട വെച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതല്ല പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പച്ചക്കറി മാത്രം ഇട്ടിടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള നൂഡിൽസും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ നൂഡിൽസിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നൂഡിൽസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് മുറിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഒരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കുരുമുളക് ഇടാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് ആവശ്യമില്ല കാരണം ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിൽ ഉപ്പുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിലുള്ള നൂഡിൽസാണ് എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കൂടെയുള്ള ബെൽബട്ടൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ അടിപൊളി നൂഡിൽസ് എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക്